हेलो एवरीबॉडी वेलकम माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाई एच आर सर लास्ट क्लास में पढ़ने पढ़ा कि जो माइक्रोस्पोर इंजिन है लघु बीजाणु धानी है उसका फॉर्मेशन और उसका डेवलपमेंट नेक्स्ट जो अब वीडियो पढ़ने जा रहे हैं वो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस लघु बीजाणु जनन यानी कि आप देख रहे हैं कि जहाँ पर जो आर्किस्पोर सेल थी उसमें अपन ने लास्ट वीडियो में ये देखा था कि उसके द्वारा दो सेल्स का फॉर्मेशन होता है एक तो प्राइमरी पैरेटल सेल और एक होता है प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल जो स्पोरोजेनस सेल है बीजाणु जन कोशिका है उसके द्वारा यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होता है यहाँ पर एक तरीके से माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन हुआ था और माइक्रोस्पोर मदर सेल का जो फॉर्मेशन होता है उसके द्वारा आगे चल करके टेट्राड का चतुष का फॉर्मेशन हुआ था और वही जो चतुष्क है ना उन्हीं को अपन क्या कहते हैं माइक्रोस्पोर कहते हैं तो यहाँ पर माइक्रोस्पोर यानी कि लघु बीजाणु का जनन कैसे होता है कैसे इनका फॉर्मेशन होता है तो इनका फॉर्मेशन किसके द्वारा होगा लघु बीजाणु मात्र कोशिका के द्वारा माइक्रोस्पोर मदर सेल के द्वारा और जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है यानी कि जो किसके अंदर प्रेजेंट है माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर वो क्या होती है भी डिप्लोड सेल होती है और एक डिप्लोड सेल से यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होता है फोर माइक्रोस्पोर का यानी कि एक तरीके से यहां पर अपन पढ़ रहे हैं कि जो लघु बीजाणु है ना उनका फॉर्मेशन हो रहा है तो यहां इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि लघु बीजाणु जनन कहते किसको है यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किसको कहते हैं तो यहां पर है एक डिप्लोड लघु बीजाणु मात्र कोशिका यानी कि जो एमएमसी सेल है यानी कि लघु बीजाणु जो मात्र कोशिका है ना वो क्या होती है भी डिप्लोड होती है तो बताओ डिप्लोड लघु बीजाणु मात्र कोशिका है एमएमसी सेल है उसमें क्या होगा यहां पर अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस होगा और इस अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा बनने वाले जो यानी कि चार एगुणित लघु बीजाणु होंगे ना उन्हीं के द्वारा यहाँ पर पराक्रमों का फॉर्मेशन होता है तो कहने का मतलब ये हो गया कि एक द्विगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिका में यानी कि वन डिप्लोइड माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा चार एगुणित लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनिस सेल के लघु बीजाणु जनन कहते हैं यानी कि जो एम सेल है माइक्रोस्पोर मदर सेल है लघु बीजाणु जो मात्र कोशिका है यानी कि एम ये क्या होती है एक प्रकार की डिप्लोड सेल है एक जो एम एम सी सेल है डिप्लोड सेल है ना उसमें कौन सा विभाजन होगा म्योसिस होगा अर्धसूत्री विभाजन होगा और इस अर्धसूत्री विभाजन म्योसिस से यहाँ पर कितने लघु बीजाणु माइक्रोस्पोर बनेंगे फोर माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा और ये सभी क्या होते हैं भी हेप्लोड होते हैं और हेप्लोड जो माइक्रोस्पोर जो बन रहे हैं ना फोर वो क्या होते हैं क्रियात्मक होते हैं फंक्शनल और क्रियात्मक का मतलब क्या होता है भी जो आगे चलकर क्या करते हैं क्रिया करते हैं और क्रिया करके कहने का मतलब परागकणों का फॉर्मेशन करते हैं और ये जो परागकण है ये एंथरलोम में से निकल करके परागण की प्रक्रिया में हेल्प करते हैं तो यहाँ पर ये क्या होते हैं सभी क्रियात्मक होते हैं यहाँ पर आपसे कोई पूछे कि एक एम एम सी सेल से कितने लघु बीजाणु बनते हैं यहाँ पर एक एम एम सी सेल से चार लघु बीजाणु यानी कि माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है यानी कि जो माइक्रोस्पोर जो बनते हैं लघु बीजाणु ये होते हैं चतुष्क इनको अपन कह सकते हैं चतुष्क भी कह सकते हैं और चतुष्क कैसे बनते हैं जैसे मान लो एक ये कोई माइक्रोस्पोरेंजियम है और इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर यानी कि जो एम एम सी सेल है ना उसके द्वारा यहाँ पर चार लघु बीजाणु बनते हैं और मान लो ये चार लघु बीजाणु इस प्रकार बन रहे हैं और ये जो चार लघु बीजाणु बन रहे हैं इसमें तीन लघु बीजाणु तो आपको फेस से नजर आ रहे हैं और एक जो माइक्रोस्पोर है वो इसके जस्ट पीछे होता है बैक में तो यह तीन लघु बीजाणु प्रेजेंट है और एक कहाँ पर होता है इसके पीछे प्रेजेंट होता है तो बताओ चार लघु बीजाणु बन गए ना तो यहाँ पर जो लघु बीजाणु धानी है ना उसके अंदर क्या होता है कि यहाँ एक इन लघु बीजाणु जो बन रहे हैं इनकी चतुष्क जो बन रहे हैं ना इनके बीच आपको एक परत नजर आ रही है और ये परत किसकी बनी होती है ये कैलोज पदार्थ की बनी हुई होती है इस कैलोज पदार्थ के कारण ये चारों जो लघु बीजाणु है ना वो क्या होते हैं एक साथ जुड़े रहते कम्बाइंड और ये अटैच होते हैं किसके कारण कैलोज के कारण अब होता क्या है कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम है लघु बीजाणु धानी उसमें होता है टेपिटम और उस टेपिटम के द्वारा एक एंजाइम का सेक्रेशन होता है और उस एंजाइम का नाम होता है एक तरीके से इस जो कैनिकम मतलब जो कैलोज है ना 
उसको नष्ट करने के लिए यहां पर टेपिटम के द्वारा यहां पर एक कैलेज एंजाइम का सेक्रेशन होगा कैलेज एंजाइम का स्तर होगा और ये कैलेज एंजाइम करता क्या अभी ये क्या करता है कि इनके बीच में अब बनने वाले जो वित्तीय ना उसको क्या करता है एक तरीके से उसको नष्ट करता है यानी कि डैमेज कर देता है और डैमेज करने से नष्ट करने से क्या होगा कि यहां पर जो प्रेजेंट जो चार लघु बीजाणु है ना वो क्या हो जाएंगे सेपरेट हो जाएंगे यानी कि एक लघु बीजाणु ये बन गया एक लघु बीजाणु ये हो गया एक ये हो गया और एक ये हो गया बताओ इसके द्वारा जो चतुष्क था ना उसके द्वारा सेपरेशन से यहां पर चार लघु बीजाणु बन गए ना और इन्हीं लघु बीजाणुओं को अपन कहते हैं क्या परागकण पोलन ग्रेन्स कहते हैं परागकण तो बताओ एक जो एमएमसी सेल है उसके द्वारा मियोसिस के द्वारा यहां पर चार लघु बीजाणु बन गए और ये जो क्रियात्मक लघु बीजाणु होते हैं ना ये आगे चल करके परागकण के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं और यहां पर एक एमएमसी सेल से चार परागकण बनते हैं इसलिए जितनी एमएमसी सेल की संख्या बढ़ती जाती है उतने परागकणों की संख्या भी क्या हो जाती है बढ़ती जाती है अब जो अपन पढ़ने जा रहे हैं कि इसी लघु बीजाणु जो जनन है ना उसमें चतुष्क जो बनते हैं ना ये चतुष्क अलग-अलग प्रकार के हैं तो चतुष्कों के प्रकार है ना वो अपन आगे पढ़ने जा रहे हैं तो यहां पर जो बनने वाले जो चतुष्क है ना उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स यहां पर अपन पढ़ रहे हैं तो यहां इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं देखो यहां पर चार पॉइंट अपन इंपॉर्टेंट पढ़ने जा रहे हैं जो एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं एक तो है कि साइप्रेसी कुल के अंदर जो एक एमएमसी सेल है इसके अंदर साइप्रेसी कुल में फैमिली के अंदर एक जो एमएमसी सेल है ना उसके द्वारा एक ही फंक्शनल माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है तो बताओ ये इसका फाद हो गया कि नहीं क्योंकि एक से कितने बनते हैं भी चार प्राकर बनते हैं ना चार माइक्रोस्पोर बनते हैं ना लेकिन साइप्रेसी कुल में क्या होता है अभी जो एक एमएमसी सेल है ना उसके द्वारा यहां पर एक ही फंक्शनल यानी कि क्रियात्मक माइक्रोस्पोर लघु बीजाणु बनता है ये इसका फाद हो गया नेक्स्ट पॉइंट है कस्कुटा के अंदर कस्कुटा के अंदर क्या होता है अभी जो पोलन टेट्राड है उससे क्या होता है चार से अधिक माइक्रोस्पोर बनते हैं देखो मोस्टली चार ही बनते हैं लेकिन यहां पर कस्कुटा में क्या होता है एक जो एमएमसी सेल है ना यानी कि जो इससे बनने वाले जो पोलन टेट्राड है ना चतुष्क है ना उसके द्वारा क्या होता है अभी चार से ज्यादा क्या बन जाते हैं माइक्रोस्पोर बन जाते हैं बताओ एक से चार ही तो बनते हैं लेकिन कस्कुटा में क्या बनते हैं चार से अधिक बन जाते हैं ये भी इसका एक एक्सेप्शन हो गया नेक्स्ट है कंपाउंड पोलन ग्रेन्स यानी कि संयुक्त परागकण संयुक्त का मतलब क्या होता है कि झुंड के अंदर जुड़े हुए आपस में कंबाइंड होते हैं तो ये कंपाउंड पोलन ग्रेन्स कैसे होते हैं कि जो पोलन टेट्राड है पराग चतुष्क होते हैं ना उसमें क्या होता है सेपरेशन नहीं होता यानी कि वो अलग-अलग नहीं होते इसलिए अलग-अलग नहीं होने से क्या होगा वो सारे जो भी चतुष्क हैं यानी कि जो लघु बीजाणु है ना वो एक साथ कंबाइंड जुड़े हुए रहते हैं यानी कि वो क्या होते हैं कंपाउंड होते हैं संयुक्त होते हैं किसके अंदर ड्रोसेरा और टाइफा के अंदर ही इसका एग्जांपल है नेक्स्ट अभी पोलिनियम पराग पिंड पराग पिंड पोलिनियम होता क्या है किसके अंदर जैसे मान लो ऑक है और ऑक के अंदर क्या होता है कि जैसे मान लो ये जो पराग कण है ना ये पराग कण एक तरीके से इस प्रकार एक पिंड के रूप में पाए जाते हैं और बहुत से जो पराग कण होते हैं ना वो एक साथ संयुक्त जुड़े हुए रहकर के यहां पर एक वित्ती के द्वारा आपस में घिरे हुए रहते हैं और यहां पर इससे वृद्धि के अंदर या मोटी वृद्धि या मोटी गोल के अंदर यहां पर क्या होते हैं बहुत सारे पराग कण प्रेजेंट हैं तो बताओ ये जो पराग कण है ये जो एंथर लोब है ना उसके पराग कण क्या होते हैं बैग लाइक स्ट्रक्चर के रूप में पाए जाते हैं झुंड के रूप में और ये थैलेनोमा संरचना है ना उसके रूप में पाए जाते हैं तो इससे जो संरचना है ना ये बैग लाइक स्ट्रक्चर की संरचना है ना उसको अपन क्या कहते हैं यहां पर पोलिनियम यानी कि पराग पिंड कहते हैं यानी कि जो पराग कण है ये पराग पिंड के रूप में पाए जाते हैं और इसका एग्जांपल है क्या आर्किटेसी फैमिली या आर्किट